हेलो डियर स्टूडेंट्स यह है ऑब्जेक्टिव बोर्ड मिशन का सेट नंबर 10.3 अगर आप एमिंग हाई यूट्यूब चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको अच्छे से पता होगा कि अभी हम इस यूट्यूब चैनल पे बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन करवा रहे हैं बोर्ड एग्जाम के लिए सारा वीवीआई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव डाल रहे हैं और कम समय में क्वेश्चन के जरिए आपका थ्योरी भी रिविजन करवाते जा रहे हैं ताकि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन घुमा कर भी पूछे तो अगर आप थ्योरी को समझ लीजिएगा तो एग्जाम में क्वेश्चन को अच्छे से बना सकते हैं और यह मॉडर्न फिजिक्स के डोएल नेचर चैप्टर का क्वेश्चन है आप इन सारे क्वेश्चंस को इस वेबसाइट पे जाके फ्री में पढ़ भी सकते हैं और अगर आप पीडीएफ ईबुक लेक्चर बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं हम आगे बढ़े इससे पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अब मैं अन अकेडमी पर भी आ गया हूं अन अकेडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग ऐप है आप प्ले स्टोर से उसे डाउनलोड करके वहां पे मेरे वीडियो एस मनी सर्च करके देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा वहां से भी देख सकते हैं और अब मैं आप लोगों का जो मॉडल पेपर आया है इस बार उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मैंने नहीं डाला है उसी पर अब मैं डालूंगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल डिटेल में सोल्यूशन के साथ तो आशा करेंगे कि आप उसे फॉलो कर लेंगे अन अकेडमी पर जाके और इस सीरीज के बारे में डिटेल जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को रोककर इस इंफॉर्मेशन को पढ़ लीजिए आपको पूरा डिटेल पता चल जाएगा पीछे के वीडियो को देखने के लिए यूट्यूब पे एमिंग आई सर्च करें या यहां राइट साइड कॉर्नर में आई बटन दिख रहा है उस पर जाके आप पीछे के वीडियो को देख सकते हैं तो यह है आज का सबसे पहला सवाल और क्वेश्चन में कहा जा रहा है इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन मेटल सरफेस विच वर्क फंक्शन इज फाइव इज भी मतलब कि एक मेटल सरफेस है डियर स्टूडेंट जिसका वर्क फंक्शन फाइव और इस पर जो लाइट गिर रहा है उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो ये दिया हुआ है भी दिया हुआ है करा देन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ई ऑफ एनी फोटो इलेक्ट्रॉन इज गिवेन बाई फार्मूला दैट इज मतलब जिस सूत्र से जिस फार्मूला से फार्मूला बताया जा सकता मैक्सिमम कानेटिक एनर्जी का महत्तम गतिज ऊर्जा का वो फॉर्मूला कौन है देखिए मैं इस क्वेश्चन का आंसर तो ये छुटकी में बता दूंगा आप रट भी लीजिएगा अगर आप जानते हैं थ्योरी तो बहुत बढ़िया बात है डियर स्टूडेंट लेकिन अगर आप थ्योरी नहीं जानते हैं और सिर्फ रट रहे हैं तो बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हैं इसलिए पहले मैं आपको समझा दूं देखिए होता क्या है कि अगर लाइट का फ्रीक्वेंसी भी है ना तो जो लाइट का एनर्जी होता है ऊर्जा वो होता है एच गुना फ्रीक्वेंसी के बराबर लाइट का ऊर्जा लाइट का ऊर्जा एच गुना फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है लेकिन क्वेश्चन में लाइट का ऊर्जा नहीं पूछा जा रहा है कह रहा है कि लाइट आप लोगों को पता होगा कि लाइट जब इस मेटल सरफेस पे पड़ेगा तो जो इलेक्ट्रॉन है उसके एनर्जी को लेकर इलेक्ट्रॉन इस लाइट के एनर्जी को लेकर मेटल सरफेस से बाहर निकल जाएगा तो जो बाहर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसका कितना काइनेटिक एनर्जी होगा या फिर कितना एनर्जी होगा यह आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तो देखिए आप एक टर्म पढ़े होंगे बर्क फंक्शन जिसे फाइव से दिखाया जाता है एक्चुअली बर्क फंक्शन होता है ना कि किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो सबसे कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है जितना से इलेक्ट्रॉन निकल सके जैसे मान लीजिए ये मेटल है और इसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बॉन्डेड होता है आयंस के साथ तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें कुछ एनर्जी देना पड़ेगा जैसे मान लीजिए कम से कम जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी चाहिए वो थ्री इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इसी थ्री इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम लोग बोलते हैं बर्क फंक्शन आ रही बात समझ में यानी कि मेटल को तीन या तीन से ज्यादा एनर्जी देंगे तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा तीन से कम देंगे तो एनर्जी नहीं निकलेगा और इसी को हम लोग फाइव से भी दिखाते हैं तो आप लोग खुद सोचिए कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है अब आपके सामने आंसर है ना क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भी फ्रीक्वेंसी का लाइट आया यानी एनर्जी होगा एच के बराबर और बर्क फंक्शन फाइव है तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसका एनर्जी कितना होगा तो आप खुद सोचिए डियर स्टूडेंट एच एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिला और उसमें फाइव बर्बाद हो गया बर्क फंक्शन क्या है बर्बादी इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो कम से कम चाहिए कम से कम जो इलेक्ट्रॉन को निकालने में खर्च होता है उसी को बोलते हैं हम लोग बर्क फंक्शन तो आप खुद सोचिए कि एच भी आया और फाइव बर्बाद हो गया तो बचा हुआ एनर्जी कितना होगा एच बी माइनस फाइव यानी निकालने वाले इलेक्ट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो एच बी माइनस फाइव हो जाएगा डियर स्टूडेंट आशा करते हैं कि आप इस बात को समझ रहे होंगे अगर नहीं समझे तो आप 
वर्क फंक्शन वाला लेक्चर मेरा देख लीजिए आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा जिसमें मैंने वर्क फंक्शन के बारे में डिटेल बता रखा है आ गए दूसरे क्वेश्चन से पहले क्वेश्चन ऑफ डे पे जल्दी से क्वेश्चन ऑफ द डे आज के सवाल का आंसर दीजिए आपके सामने कमेंट बॉक्स खुला हुआ है मैं ये जो क्वेश्चन पूछता हूं ना आज के सवाल वो आप लोगों के स्टडी को स्ट्रॉन्ग करवाने के लिए पूछता हूं बिल्कुल मजबूत करवाने के लिए अगर आप दीजिएगा ना इसका आंसर और ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया तो आप कभी भी भूलने वाले नहीं है आ गए सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इमिटेड फ्रॉम ए फोटो सेंसिटिव मेटल इज 0.9 इलेक्ट्रॉन बट अच्छा जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ना इसका काइनेटिक एनर्जी 0.9 है और उसके बाद कह रहा है बर्क फंक्शन 2.1 पॉइंट वन है यानी 2.1 पॉइंट बर्बादी हुआ अभी ना मैंने पहले क्वेश्चन में बताया है डियर स्टूडेंट कि जो वर्क फंक्शन होता है वो बर्बादी होता है तो टू पॉइंट बर्बादी हुआ और उसके बाद जो बचा वो जीरो पॉइंट नाइन बच रहा है तो क्वेश्चन में कहा रहा है एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज फोटोन का एनर्जी कितना होगा तो खुद सोचिए कि कितना एनर्जी आया कि टू इलेक्ट्रॉन को निकालने में खर्च हो गया और जीरो बच भी रहा है खुद सोचिए कितना होगा दोनों को जोड़ देंगे ना टू पॉइंट वन प्लस जीरो पॉइंट नाइन यानी थ्री इलेक्ट्रॉन वोल्ट और अभी ना हम लोगों ने पढ़ा था कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है डियर स्टूडेंट वो आने वाला एनर्जी माइनस बर्क फंक्शन फाइव के बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी जीरो पॉइंट नाइन दिया हुआ है आने वाला एनर्जी हम लोग को निकालना है और फाइव का वैल्यू टू दिया हुआ है तो खुद सोचिए कि टू माइनस में जाके प्लस में हो जाएगा और आपको बन जाएगा थ्री इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर यानी इट्स राइट आंसर इस सी इसका सही उत्तर सी हो जाएगा वैसे ही आपको जीवन में यह फॉर्मूला होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन जो निकलता उसका जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो आने वाला एनर्जी माइनस बर्क फंक्शन के बराबर होता है चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे आ गए थर्ड नंबर क्वेश्चन पे थर्ड नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है इफ बर्क फंक्शन ऑफ एनी मेटल इज 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देन इट्स थ्रू सोल्ड फ्रीक्वेंसी इज बर्क फंक्शन है वो 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो थ्रू सोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछा रहा देहली आवृत्ति क्या होता है देखिए मैं आपको अच्छा से बता देता हूं डियर स्टूडेंट बड़ी बढ़िया से बता देता हूं कि क्वेश्चन में कार्ज फलन दिया हुआ है टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो उसका देहली आवृत्ति पूछा जा रहा है आवृत्ति कर लीजिएगा तरंगधर लिखा गया गलती से सॉरी यहां पे फ्रीक्वेंसी नहीं यहां पे तरंगधर्ज होना चाहिए था डियर स्टूडेंट सॉरी बेबलेंथ होना चाहिए बेबलेंथ तरंगधर्ज ही पूछा जा रहा है मैं क्वेश्चन में सुधार करता हूं दिल्ली तरंगधर्ज बिल्कुल सही है यहां फ्रीक्वेंसी को काट करके यहां बेबलेंथ कर लीजिए इंग्लिश वाले बच्चे बेबलेंथ त्रिसोल्ड बेबलेंथ कहा जा रहा है तो देखिये मैं बता दू पर कि त्रिसोल्ड बेबलेंथ होता क्या है पहले तो एक होता त्रिसोल्ड फ्रीक्वेंसी और एक होता त्रिसोल्ड बेबलेंथ तो त्रिसोल्ड बेबलेंथ वो बेबलेंथ होता है देहली तरंगधर्ज वो तरंगधर्ज होता है जहां तक की लाइट का बेबलेंथ होने पर इलेक्ट्रॉन निकलता है हम समझ रहे होंगे कि आप नहीं समझ पाइएगा इसे अगर आप पहले से क्लास में पढ़े होंगे तभी समझ पाइएगा इस शॉर्ट वीडियो में नहीं समझ पाइएगा इसलिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता दूं कि होता क्या है ना कि एनर्जी बराबर होता है बारह हजार तीन सौ पचहत्तर बाई लैमडा नोड यहां एनर्जी होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना दिया हुआ टू पॉइंट एट बराबर बारह हजार तीन सौ पचहत्तर बटा लैमडा नोड इसी लैमडा नोड को हम लोग बोलते हैं त्रिसोल्ड फ्रीक्वेंसी तो आप इस फार्मूला को याद कर सकते हैं कि एनर्जी बराबर होता है ऊर्जा बराबर बारह हजार तीन सौ पचहत्तर तीन सौ पचहत्तर बटा लैमडा नोड लैमडा नोड को बोलते हैं देहली तरंगधर्ज यानी थ्रिसोल्ड बेबलेंथ फ्रिक्वेंसी में बार बार बोल दे रहा हूं त्रिसोल्ड बेबलेंथ बोलते थे यहां से लैमडा नोड निकाल लीजिएगा तो बारह पचहत्तर बटा कितना हो जाएगा 2.8 अब सॉल्व कर लीजिए आई मेरे पास आइडिया उतना नहीं है कि कितना होगा क्या होगा और ध्यान दीजिएगा यहां जो लैम्डा आएगा वो एंगस्ट्रम में आएगा एंगस्ट्रम का मतलब 10 टू दी पावर माइनस टेन से गुना करके और उसको 10 टू दी पावर माइनस नाइन में आप बदल लीजिए नाइनोमीटर में देख लीजिए सही आंसर क्या होगा सी होगा इसका सही आंसर ठीक है ना बदल के देख लीजिएगा इसे मैं कुछ मैं बता दूं फिर से जिनसे न्यूमेरिकल नहीं बनता उनको मैं बता दूं कि यहां से लैमडा नोट निकालिएगा तो वो एंगस्ट्रम में आएगा टेन के पावर माइनस मीटर में और उसको टेन के पावर माइनस नाइन में बदल लीजिएगा ठीक है चलिए आ गए फोर नंबर क्वेश्चन में फोर नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है अभी ना हम लोगों ने देखा कि जो ये मेटल है इस पे जो उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा किस पे निर्भर करेगा जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसका जो एनर्जी वो किस पे निर्भर करेगा आने वाला एनर्जी पे 
कि कितना एनर्जी आ रहा है इसी पर निर्भर करेगा कि कितना एनर्जी आ रहा है और जो आने वाला एनर्जी किस पर डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति पर और आपको यह भी पता होगा कि आवृत्ति जो होता है वो प्रकाश का लाइ स्पीड बाई लैमडा यानी बेबलेंथ के बराबर होता है आपको अच्छा से पता होगा कि एनर्जी जो आने वाला लाइट को होता है वो एच गुना फ्रीक्वेंसी या एच सी बाई लैमडा के बराबर होता है अगर ऑप्शन में फ्रीक्वेंसी दिया रहता तो हम ऑब्वियस बात फ्रीक्वेंसी में टिक मारते लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं दिया लैमडा दिया बेबलेंथ दिया तरंगधर दिया है इसका सही आंसर भी हो जाएगा उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा बेबलेंथ पर डिपेंड करता है ठीक है उसके बाद पांच नंबर क्वेश्चन में आ गए पांच नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है इन फोटो इलेक्ट्रिक मिशन थ्रू सोल्ड फ्रीक्वेंसी दैट फ्रीक्वेंसी ऑन बीच मतलब प्रकाश विद्युत के आपतित प्रकाश की देहली आवृत्ति वह है जिस पर प्रकाश विद्युत में आपतित प्रकाश की देहली आवृत्ति वह है जिस पर किसको बोलते हैं देहली आवृत्ति यानी कि थ्रोल्ड फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं जहां से इलेक्ट्रॉन निकालना शुरू होता है जैसे आपको पता होगा ना कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम से कम जो एनर्जी चाहिए उसे हम बोलते हैं वर्क फंक्शन जिसे फाइव से दिखाते हैं लेकिन जब इनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर होगा तो उस समय तो कुछ लाइट का फ्रीक्वेंसी भी ना होगा आवृत्ति भी ना होगा उसी को बोलते हैं देहली आवृत्ति थ्रोल्ड फ्रीक्वेंसी तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो कम से कम फ्रीक्वेंसी चाहिए क्योंकि उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी रहेगा तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा या उसके बराबर रहेगा तो जब उसके बराबर रहेगा थ्रेसोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर रहेगा तो जो लाइट का एनर्जी होगा वो बर्क फंक्शन के बराबर होगा उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे तो लाइट का जो एनर्जी होगा वो बर्क फंक्शन से ज्यादा हो जाएगा यानी इसका जो सही आंसर होगा डियर स्टूडेंट वो हो जाएगा इसका कि क्या करा प्रकाश देहली आवृत्ति वह है जिस पर यानी जिस पर फोटो इलेक्ट्रॉन जस्ट निकलता है इसका आंसर यह हो जाएगा कि देहली आवृत्ति वह है जिस पर फोटो इलेक्ट्रॉन जस्ट निकलता है छठे क्वेश्चन से पहले एक मैसेज शो कर रहा है हो सके तो वीडियो को रोककर मैसेज को पढ़ लीजिए सही लगता है तो वर्क कीजिए आ गए हम छठे नंबर क्वेश्चन पे इसमें कह रहा है फोटो इलेक्ट्रिक मिशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तो अभी मैंने देखा कि काइनेटिक एनर्जी जो फोटो इलेक्ट्रॉन का होता है वो आने वाला एनर्जी माइनस बर्क फंक्शन के बराबर होता है और आने वाला जो एनर्जी होता है वो एच गुना फ्रीक्वेंसी माइनस बर्क फंक्शन के बराबर होता है यानी कि फ्रीक्वेंसी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपतित प्रकाश की आवृत्ति का समानुपाति होता है यानी इसका सही आंसर बी हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट स्क्वायर नहीं देखिए फर्स्ट में दिया हुआ है आपतित प्रकाश की आवृत्ति के वर्ग के स्क्वायर के स्क्वायर का नहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी का होता है इसका आंसर बी हो जाएगा चलते हैं सेवंथ नंबर क्वेश्चन पे आ गए सेवंथ नंबर क्वेश्चन में सेवंथ नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है नॉट ओनली लाइट हैज डुएल नेचर मतलब सिर्फ डुएल नेचर प्रकाश के पास नहीं होता है रैदर इट इज इन मासिस हु परपोज दिस थ्योरी मतलब इस थ्योरी को किसने बताया कि जो दैत्य प्रकृति होता है वह सिर्फ प्रकाश में ना होकर किसी भी द्रव्य कण किसी भी वस्तु में होता है डबल डोएल नेचर डोएल नेचर का मतलब दैत्य प्रकृति किसमें होता है तो आप लोगों को पता ना कि डी ब्रॉगली जो पूरे के पूरे डी ब्रॉगली डोएल नेचर के बाद साह बन के रहते हैं इन्होंने ही बताया था डोएल नेचर चैप्टर में आपको पढ़ना है दैत्य प्रकृति में कि डी ब्रॉगली ने बताया था कि जब किसी बडी को फेंका जाता है तो उसके बडी तो पार्टिकल है ही कन है ही पदार्थ है ही लेकिन जब फेंका जाता है तो उसमें एक और गुण उत्पन्न हो जाता है बेब का गुण तो डी ब्रॉगली ने ही बताया था कि लाइट के छोड़कर जितना भी पदार्थ है उसके पास भी डोएल नेचर होता है आ गए आठवें नंबर क्वेश्चन पे करा वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ये तो सबको पता है आंसर भी लिखा हुआ है मैं बताऊंगा नहीं कि इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है आप लोग को पता होगा आ गए नाइन नंबर क्वेश्चन में करा टॉमसन विधि द्वारा यानी थॉमसन थॉमसन विधि द्वारा क्या ज्ञात किया जाता है आप लोग को पता होगा कि थॉमसन ने सबसे पहले E बाई एम निकाला था यानी कि चार्ज बटा मास इसे दिखाते हैं चार्ज को चार्ज बटा मास का जो अनुपात है रेशियो उन्होंने थॉमसन ने निकाला था यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे समझ गए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं आज के वीडियो को मैंने बेस्ट तरीके से नहीं समझा पाया क्योंकि थोड़ा दो तीन दिन से मैं वीडियो नहीं डाल रहा हूं थोड़ा सा तबियत सही नहीं चल रहा है लेकिन फिर भी मैं जल्द कंटिन्यू करूंगा मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिए जय हिंद बंदे मातरम